怎么不接我电话呀？现在唐晶正在气头上，邮件短信都不能发了。现在手机、电脑都在查，他不会查到我吧？反正传媒数据不是我给 BOP 的。那你的意思是，我给 BOP 的？我是为了你呀、啊，玲玲姐。你最好不要把这件事情推到我身上。你听好了。你没有问我要任何东西，就算是你问我要了，我也没有给你任何东西。你这这什么意思啊？你不是就想报复一下唐晶吗？你已经做到了，而且你自己已经不再陈心了，没有人可以拿你怎么样的。但是我还在陈心，我还有我的前途。你的前途在陈心，是是把唐晶赶走了。你就可以升级吗，玲玲姐？你想的太多了，我听不懂你在说什么。还有，我提醒你，这件事情千万不能告诉陈俊生，他这个人嫉恶如仇。如果让他知道这件事情是因你而起的，那真是考验你们的感情了。玲玲姐。我一个单亲妈妈，带着一个孩子过生活，比你更不容易。你不是已经走了吗？什么事儿？你有没有印过一份二零七二的成本数据啊？没有。啊，瞎说什么呢？听谁说的？还是你哪个眼睛看见我有复印过安琪儿的任何数据啊？你怎么知道我说的是复印还是打印？不是你说的，我说的是你有没有印过一份安琪儿的成本数据？哎，我懂了，罗子君，你是想来报复我的，对吗？因为你觉得你在陈星的时候我对你不好，所以你想趁着公司出事的时候来报复我一下。我跟唐晶无怨无仇的，我干嘛要陷害她呢？我这个人，我一向想在公司里安安稳稳的工作，倒是你，上蹿下跳，勾得贺海。你觉得有人会相信你说的话吗？你要是不承认的话呢，只有等我找人来指证了。你等着。去吧。你尽管去。我这一个星期，连复印机的边儿都没有沾过。知道这件事儿了，不可能啊！我去机场送的他呀。我看他办完票进了安检啊，怎么可能又来找你呢？佳青，你先回去啊，先下楼，乖。我说你是不是太紧张了？他怎么会知道我们的事情呢？我怎么可能搞错呢？这大白天的一个人站在我面前跟我说了那么多话，我可能搞错吗？他既然来问我了，肯定是有人已经知道这件事儿了。倒霉的不是你，也不是我，是那个新来的实习生蔡蔡。哎，我跟你说啊，你小心点啊，罗子君这个人有点来者不善。思君姐，我就是一个实习生，董姐让我做什么，我只能做什么。复印嘛，我每天都要复印很多东西的。是，我是复印了关于安琪儿的资料，但也就是整理的时候无意间瞄了一眼标题。我没时间，也不负责看里面的内容的。然后你就把那些跟安琪儿有关的数据资料放进了文件夹，交给了小董。对呀，事情发生之后，我才知道自己被利用，做了一次坏人。他这么做是想让自己跟这件事情完全撇清关系。但是如果你跟玲玲都指向他的话。他是绝对逃脱不了责任的。玲玲姐怎么可能愿意承认自己让董姐去偷安琪儿的资料呢？她都已经离开公司了，现在整个黑锅是由我一个人来背了。子君姐，你跟贺总关系这么好，你帮我跟他求求情好不好？啊，我不会坐牢吧？不会的，总会有办法的。我觉得我是死定了。
彩彩，嗯，有的时候我们遇到了问题，以为是天大的难题，但并不是没有办法来解决的，可能是因为我们把自己想的太无能了，你知道吗？不管怎么样，为了自己，总要去奔波求救一下的。打起精神来啊，坏人。比你更心虚。吓一跳，没事儿。什么没事儿啊？怎么起来了？不是安全的事儿吧？你听我说啊，这个事情不是你想象的那样的。你都从陈星走了，正面数据谁给你的？小董，你别说出去。为什么要这么干呢？报复唐晶，报复陈星，顺带报复我？不是，我就想给唐晶找点麻烦。但是这个文件和数据也不是什么了不起的呀。我当时想，最多就是案件告到董事会，然后董事会最多就觉得唐晶没有这个资历做这个位置。可是我没有想到唐晶跟 BOP 有这么多关系。现在为了这件事情，公司闹得人心惶惶。谁都没法安心工作，啊！猜来猜去，查来查去，唐晶几乎名誉扫地，整件事情是我来查，啊！没想到我自己家里出了问题。你绝对不能告诉公司。那你当时做这件事情的时候，为什么没想到今天呢？我不是跟你说过，我想给长晶找点麻烦吗？我没有想过要毁他呀。我兢兢业业的工作，我什么事情都没有做错过。连续两次要把我弄走，一点面子都不给我的就把我赶出去了。可谁谁咽得下这口气啊？我不是圣人，那么欺负我，那么欺负我不还手，我做不到的，你知道吧？但是我没有那么饿。我是什么样的人？我到底人好人坏，你应该知道的，陈俊生。是不是，俊生？我现在做什么都可以的，只要能够挽回，我什么都可以做的。嗯、那你赶紧让小董交代他的问题，不要把所有事情、所有责任都推给唐晶，让所有人觉得是唐晶出了问题，唐晶两边受钱。被拖下水了吗？你不也受牵连了吗？这就是你的好朋友，你所谓的最好的关系。可是这是人之常情啊，他也要养家，也有孩子。再说我不跟你说这件事情，你不是也不知道吗？而且不是和还要回来了吗？他会帮唐晶想办法的，是不是？哎呀
这一声，对不起。陈总，这么早啊？哈，你也够早的。啊，每天都这么早吗？对呀、啊，早点出来不堵车，而且来早了还能做挺多事儿呢。找我有事儿啊？坐。玲玲都跟我说了。说什么？安吉尔的成本数据，我听不懂你在说什么。有什么证据能证明我跟安吉尔的成本数据泄露有关系啊？是没什么证据。小董是这样，我呀在陈星这么多年，从来没有开除过一个员工。什么意思？所以说呢，如果我非要找一个原因开除谁的话。我想，不管是董事会还是贺涵吧，都会给我这个面子的。是玲玲让我复印的，你不能都推到我头上。就算是我承认了，公司就能不开除我吗？这个我不敢保证，但是我会尽全力让你降职留下来。坏主意是你老婆出的，为什么让我一个人来背黑锅？陈总，你之前不是可怜他一个人带着孩子不容易吗？那你现在是不是应该可怜可怜我？我离婚七年了，这是我女儿，我女儿今年九岁了。我拼死拼活的赚钱，就是为了养活我女儿。我在公司鞍前马后的对玲玲，是为了想保住这份工作；我讨好唐晶，也是为了想保住这份工作。我怕唐晶把玲玲赶走会冷藏我。你这么患得患失，为什么要做砸饭碗的事情？因为唐晶看不起我，他已经明确表示他不会再重用我了。把唐晶赶走，你就是副总。本来嘛，如果唐晶不在，这个副总本来就是你的。你回来了，玲玲也会回来。他回来会对我更好的。如果他碍于人情，他不回来，那他这个位子应该是我的。这算盘打得够精的，但是做坏事是要遭报应的。我给你一点时间，你把我之前说的话好好想想吧。这样，我想好了，我承认我做的事情。但是玲玲必须跟我一起去，她必须承认是她让我复印的材料，她必须承认这件事情。上班吗？陈总早。早。陈总早。贺总。陈总签字。你要是去找贺涵，我就只能把玲玲说出来了。你副总的位置被唐晶挤掉了，大家很可能认为这件事情是你跟玲玲联起手来想要报复唐晶。大家都装聋作哑，不就什么事都没有了吗？你跟唐晶有那么深的交情吗？没洗脸啊，脸这么黑
，公司出这么大事情，你还有心情开玩笑啊？那怎么办呢？着急也解决不了问题啊。唐经理停职，他手头上的项目很可能会分在你的头上，你就等着伺候那帮大爷们吧。那些人已经被安琪儿挑拨的，一个一个的，非常的激愤，好像泄露的是他们的数据一样。唐经真没停职了？停多久？停到事情解决为止。什么叫事情解决为止？查清幕后的黑手，还唐晶的清白。或者说，等安琪儿闹够了，转来转去，还是觉得唐晶最好主动和解。怎么了？我在想，我查的几个部门，有什么收获吗？即使是你怀疑，没有确定证据的，你也可以告诉我。我相信我有办法让你们说实话。你有什么办法？在这家公司里，除了你和唐晶，其他人都不是不可替代的。所以，为了唐晶的清白，我可以不惜换掉任何人，五个、十个、二十个，直到他们意识到相互包庇有多严重。这帮人可能是一时冲动，你你因为这个原因把他们开除，那其他公司也不会要你们。大家伙都是辛辛苦苦挣一份营生钱，都有老人，有可能还有孩子。那唐晶呢？其他公司怎么对他，怎么落井下石，你也看到了。我不是法官，我不关心公平公正，我只关心我的人是不是得到了应有的保护。如果今天换作是你犯了这个错误，惹了这个麻烦，我也一样会这么做。你刚才没说完，你说你调查了几个部门，怎么了？也没查出来什么事儿。你也知道这种事情很难查，但是今天我会一个一个跟他们谈话的。好，辛苦你了。贺总，唐晶不接受停职，递了辞职报告。他人呢？他让快递送过来的。去忙吧。贺总，时间差不多到了。好，晚上吧，晚上去老赵那儿吧。我想跟你商量点事儿。